শ্রীলঙ্কায় প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান আটক শতাধিক বিশ্ববাজারে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে আজ রাশিয়া ইউক্রেন চুক্তি ইতালির পার্লামেন্ট বিলুপ্ত নতুন নির্বাচন সেপ্টেম্বরে এটি নিউজ দেখছেন দেশের বাইরের খবর খবর নিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার আয়োজন অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে আছি আমি মিস্তাবিন মুনিয়া শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে শতাধিক আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গতকাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে রনাল বিক্রমাসিংহের শপথ নেওয়ার পর আজ ভোরেই শত শত সেনা ও পুলিশ মূল বিক্ষোভস্থলে অভিযান চালায় এদিকে আজই দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন দীনেশ গুনাবর্দেনা নিরাপত্তা কর্মীরা বিক্ষোভকারীদের বেশ কয়েকটি অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে ফেলে গতকাল শপথ নিয়ে প্রেসিডেন্ট রনাল বিক্রমাসিংহে বলেছিলেন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা কিংবা সরকারি কোনো ভবন দখলে নেওয়া গণতান্ত্রিক কার্যক্রম নয় এ ধরনের কিছু করা হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজাপাক্ষে ভাইদের ঘনিষ্ঠ বলে শ্রীলঙ্কার আন্দোলনকারীরা নতুন প্রেসিডেন্টকেও ক্ষমতা থেকে তাড়াতে যায় বাহাত্তর বছর বয়সী সদ্য নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীও প্রেসিডেন্ট বিক্রমাসিংহের মতোই গোতাবায়া মাহিন্দা রাজা রাজাপাক্ষের আস্থাভাজন পদুজানা পেরামুনা দলের এই নেতা বিগত সরকারের পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন খাদ্যশস্যের বাজারে সুখবর কৃষ্ণসাগর দিয়ে খাদ্যশস্য রপ্তানিতে সমঝোতায় পৌঁছেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর প্রায় ছয় মাসের মাথায় আজ তুরস্ক ইসলাম বলে এ নিয়ে চুক্তি সই হচ্ছে সারা বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস তাছাড়া মধ্যস্থতাকারী তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরদোয়ানও থাকবেন বৈঠকে তুর্কের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানান বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য শস্য রপ্তানি চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের জেরে বিশ্বজুড়ে খাদ্য পণ্যের দাম কয়েক দফা বেড়েছে ফলে খাদ্য সংকটে পড়েছে অনেক দেশ খাদ্য পণ্যের দাম কমানোর লক্ষ্যে গত দু মাস ধরে যুদ্ধরত দুই পক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছে জাতিসংঘ ও তুরস্ক অবশেষে সেই উদ্যোগ সফল হতে যাচ্ছে জ্বালানি তেলের বাজার নিয়ে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রিন্স সালমান ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে বৈঠকের এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যেই এই ফোন আলাপ অনুষ্ঠিত হল রুশ প্রেসিডেন্টের দপ্তর ক্রেমলিনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে পুতিন ও প্রিন্স সালমান আন্তর্জাতিক তেল বাজারের পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাদের আলোচনায় ওপেক প্লাস গ্রুপের সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ওপেক সদস্যদের সহযোগিতায় বিশ্বে জ্বালানি তেলের বাজারে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন দুই নেতা নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং নিজেদের প্রচেষ্টা নিয়েও আলাপ করেন পুতিন ও প্রিন্স সালমান ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘির পদত্যাগের পর পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট সের্জিও মাত্তারেল্লা আগামী পঁচিশ সেপ্টেম্বর নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে দু হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চলছিল মারিও দ্রাঘির জোট সরকার জোটে শরিক ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী জিউসেফ কোতের দল ফাইভ স্টার মুভমেন্ট করোনা পরবর্তী সময়ে দ্রাঘির প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক প্যাকেজ নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে ফাইভ স্টার পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলে আস্থা ভোটে সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয় ফাইভ স্টার পরে পনেরো জুলাই পদত্যাগপত্র জমা দেন দ্রাঘি তবে সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে নতুন করে জোট সঙ্গীদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করতে দ্রাঘিকে নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট পরে আস্থা ভোটে বাকিংহাম প্যালেসে ব্রিটিশ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথে তরুণ বয়সে ছবি ও তার ব্যবহৃত গয়না প্রদর্শন করা হচ্ছে আজ রানীর সিংহাসনে আরোহণের প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে এই প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে রানীর ব্যবহার করার টায়রা কানের দুল ও গলার হার 
প্রাসাদের স্টেট রুমস দেখতে আসা অতিথিদের জন্য এই প্রদর্শনী হল উন্মুক্ত থাকবে প্রায় 3 বছর পর আবারো সাধারণ মানুষের জন্য বাকিংহাম প্যালেসের স্টেট রুম গুলো খুলে দেওয়া হয়েছে করোনা মহামারীর কারণে জনসাধারণের জন্য হল গুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল বাবা ষষ্ঠ কিং জর্জের মৃত্যুর পর 1952 সালে 6 ফেব্রুয়ারি রানী হিসেবে from beginning right at the beginning in coronet that she wore to her parents coronation যুক্তরাজ্যে ক্ষমতাশীল কনজারভেটিভ পার্টি শীর্ষ নেতা নির্বাচনে লড়াইয়ে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী বিশেষ সুনা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিস ট্রাস দেশটির পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দলের শীর্ষ নেতাই হবেন যুক্তরাজ্যের আগামী প্রধানমন্ত্রী তবে তার জন্য আরো কাঠখর পোরাতে হবে দুই প্রার্থীকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক ফারহান মাসুদ খান ব্রিটেনে কনজারভেটিভ পার্টির লিডার নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি ধাপ আছে একটি হচ্ছে সংসদ সদস্যরা দুজন নেতা নির্বাচন করেন এই দুজন নেতা থেকে একজনকে পরবর্তী কনজারভেটিভ পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেবেন কনজারভেটিভ পার্টির যারা রেজিস্টার্ড সদস্য আছেন তারা ঋষি সোনাক একজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এবং লিস ট্রাস একজন প্রভাবশালী কনজারভেটিভ ক্যাবিনেট সদস্য এবং সংসদ সদস্য এই দুজন সর্বশেষ লিডারশিপ দৌড়ে টিকে আছেন আগামী কয়েক সপ্তাহ ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় টিভি ডিবেট ডিবেট অনুষ্ঠিত হবে কনজারভেটিভ পার্টি সদস্যদের সামনে এই দুই নেতা তাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরবেন এবং তখন দেখা যাবে যে কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যদের মনে কোনো পরিবর্তন হয় না তাদের আস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না কিংবা তাদের আস্থা কারো দিকে একটু ঝুঁকে যায় কিনা কিংবা আস্থা কারো প্রতি কমে যায় কিনা এখন পর্যন্ত এই দুই নেতার মধ্যে কনজারভেটিভ পার্টি সদস্যদের মধ্যে যে বিভিন্ন জরিপ পরিচালিত হচ্ছে তার মধ্যে ইগপ একটি পরিচিত এবং একটি রেসপেক্টেড একটি জরিপ সংস্থা তাদের জরিপে এখন পর্যন্ত 20 শতাংশ এগিয়ে আছেন লিস্ট ক্লাস এবং এই ক্ষেত্রে ইকোনমিক পলিসি সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করা হচ্ছে কারণ ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেই অবস্থাতে ট্যাক্স কাট করাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ঋষি সোনাক তিনি চাচ্ছেন যে প্রথমে ইনফ্লেশনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং পরবর্তীতে ট্যাক্স কাটের যে ধাপগুলি আছে সেগুলোকে এগুতে তবে লিস্ট ক্লাস তিনি ঘোষণা দিয়েছেন তিনি যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেদিন থেকেই তিনি জনগণের জন্য ট্যাক্স কাট করাকে তার প্রধান একটি অবলম্বন প্রধান একটি যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন এখন দেখার বিষয় আসলে কনজারভেটিভ পার্টির সদস্যরা এই দুই এর মধ্যে কাকে নির্বাচিত করেন করোনা প্রসঙ্গ করোনায় গত 24 ঘন্টায় মৃত্যু এবং শনাক্ত দুটোই বেড়েছে নতুন করে 1719 জনের মৃত্যুর পাশাপাশি সংক্রমিত হয়েছে 8,53,425 জন এ পর্যন্ত বিশ্বে মোট মৃত্যু বেড়ে 63,98,668 জন এবং শনাক্তে পৌঁছেছে 57 কোটি 28,72,000 জনে গত 24 ঘন্টায় বিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে জাপানে দেশটিতে সংক্রমিত হয়েছে 1,35,239 জন এবং মারা গেছেন 54 জন দৈনিক প্রাণহানির তালিকায় আবারো শীর্ষে উঠে এসেছে ব্রাজিল দেশটিতে গত 24 ঘন্টায় 271 জন মারা গেছেন সংক্রমিত 51 হাজারের বেশি যুক্তরাষ্ট্রে গত 24 ঘন্টায় মারা গেছেন 251 জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে 1,711 জন ফ্রান্সে নতুন সংক্রমিত 80,899 জন এবং মারা গেছেন 133 জন প্রতিবেশী দেশ ভারতে গত একদিনে 21 হাজারের বেশি সংক্রমিত এবং মারা গেছেন 60 জন এছাড়া ইতালিতে 157 অস্ট্রেলিয়ায় 79 রাশিয়ায় 42 নিউজিল্যান্ডে 31 দক্ষিণ কোরিয়ায় 31 এবং ইরানে 29 জনের প্রাণহানি হয়েছে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডের সময় হলো বিরতি নিয়ার বিরতির পর্ব থাকছে ব্রাজিলে পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে নিহত 18 কানাডায় মূল্যস্ফীতি 4 দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য
ব্রাজিলে একটি অপরাধী চক্রকে ধরতে পুলিশের অভিযানে অন্তত 18 জন নিহত হয়েছে বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে রিও ডি জেনেরো সহিংসতাপূর্ণ আলেমাও ফাভেলাস এলাকায় ভারী অস্ত্র সহ 400 মতো পুলিশ মোতায়েন করা হয় কর্মকর্তারা জানা নিহতদের মধ্যে 16 জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী নিহত হন এক পথচারী ও আরেক পুলিশ সদস্য দিনব্যাপী অভিযানে বাড়িতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন কয়েক হাজার মানুষ আরাকিম হিউম্যান রাইটস কমিশনের এক কর্মকর্তা বলেন অভিযান চলাকালে পুলিশ স্থানীয়দের সাহায্য করতে অস্বীকার করে তিনি রয়টার্সকে বলেন গ্রেফতার নয় পুলিশের লক্ষ্যই ছিল হত্যা করা তাই আহতদের সাহায্য করতে অস্বীকার করে তারা পুলিশ মাদক পাচারকারী চক্রকে খুঁজে বের করতে ওই এলাকায় প্রায়ই অভিযান চালায় গত মে মাসে ভিলা ক্রুজেইরো ফাভেলায় এক পথচারী নারী সহ 22 জন নিহত হন গত বছর শহরের জ্যাকারেসিন হয় এলাকায় কথিত বন্দুক যুদ্ধে এক পুলিশ কর্মকর্তা সহ অন্তত 25 জন নিহত হন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে একটি ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ট্রেনের সামনের কামরায় আগুন লাগে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে পরে ট্রেনটি ওয়েলিংটন এবং অ্যাসেম্বলি স্টেশনের মাঝে মিস্টিক নদীর উপর বেলি সেতুতে সেটি দাঁড়িয়ে পড়ে এই সময় ট্রেনটিতে 200 জন যাত্রী ছিলেন আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয় যাত্রীরা দরজা খুলে বেরোনোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন অনেকে এছাড়া জানালা ভেঙে ট্রেন থেকে নদীতে লাফ দেন কেউ কেউ খবর পেয়ে সেখানে যান ম্যাসাচুসেটস বে ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি এমবিটির কর্মীরা যাত্রীদের নিরাপদে ট্রেন থেকে বের করে আনা হয় তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে এমবিটিএ কানাডায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে কানাডার সংবাদ মাধ্যম দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে কানাডার পরিসংখ্যান বিভাগ জানিয়েছে চলতি বছরের জুনে ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়ে আট দশমিক এক শতাংশে দাঁড়ায় মে মাসে মূল্যস্ফীতির এই হার ছিল সাত দশমিক সাত শতাংশ উনিশশো সালের পর এটাই কানাডার মূল্যস্ফীতিতে বড় পরিবর্তন পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির কারণে গত জুন মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে আকাশচুম্বী হয় দেশটির পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্য মতে প্রতি ঘন্টায় মজুরি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়েছে তাছাড়া গত বছরের একই সময়ে মূল্যস্ফীতির হার ছিল পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ শেষ করছে এ আয়োজন তবে তার আগে এক নছরে অ্যারন দা ওয়ার্ল্ডের শিরোনামগুলো জানাবো আর শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান আটক শতাধিক বিশ্ববাজারে খাদ্য শস্য রপ্তানিতে আজ রাশিয়া ইউক্রেন চুক্তি ইতালির পার্লামেন্ট বিলুপ্ত নতুন নির্বাচন সেপ্টেম্বরে ব্রাজিলে পুলিশের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে নিহত আঠারো এবং কানাডায় মূল্যস্ফীতি চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ এই ছিল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কাল আবার দেখা হবে একই সময় সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন এটি নিউজ এটি নিউজ ব্রেকিং নিউজ মোবাইল এপে টাইপ করুন এস টি এ আর টি স্ট্যাটাস এবং পাঠিয়ে দিন ফাইভ নাইন ফাইভ নাইন নম্বরে ধন্যবাদ সবাইকে